你那线下游戏什么内容啊？有那么好玩吗？说了你吐槽，你不说你还问。我这是表示关心。你怎么跟我妈似的呀？大家都是成年人了，我要是真出什么事儿，我自己能兜着。这你自己说的啊？啊。不是你这次出去玩不挺开心的？你叹什么气啊？难以启齿。你还有难以启齿的事儿？失恋了。就这。失恋好吗？这不是大事儿。我，你弟弟，相貌堂堂，英俊潇洒，一表人才，聪慧过人，我竟然让人甩了，这多丢人呢！这。什么时候啊？刚刚，在泰国。嗯。哎呀，哎，你们俩在一起多久了？本以为刚开始，结果没开始就结束了。你那叫尾碎。我觉得我被人骗了。你损失什么了？对这个世界的信任，大哥，你喝大了吗？你才喝大了呢！你这次去泰国是玩游戏去了，你还是谈恋爱去了？一开始是玩游戏，后来变成谈恋爱了。你们俩怎么认识的？搭档，游戏搭档。其实我是间谍，你别给我开这种玩笑。我要是间谍，你抓我吗？当然，六亲不认。到底怎么回事？哎呀，逗你呢，我就是在游戏里扮演间谍。不是真的，你好好说清楚。你一会儿又跨国出境的，你一会儿又扮演间谍的，什么情况啊？特工任务你听说过吗？不知道。他吧就是网络上的特工游戏世界，我和瑶瑶就是在那个世界里认识的。瑶瑶，啊，完了呢？完了他就把我那什么了，然后他就走了，不辞而别，没有任何理由。联系不上了。哎，微信电话我一个都没留啊。哦，那我听你这么一说，你们俩并不熟悉。哎，那不行就放弃呗。放弃？我是那种放弃的人吗？饮食难觅，人之大欲存焉。这事儿往小了说是翻脸不认人，往大了说就是对我付出的情感和信任的背叛。那你还继续玩游戏吗？我跟你聊爱情，你总跟我聊什么游戏啊？今天你怎么这么喜欢聊游戏啊？如果你继续游戏的话，你们俩不还是搭档吗？也是。哎，不过我更想知道现实世界里他是个什么样的人。你以前不是挺潇洒的吗？你今天怎么回事啊？可能是因为他与众不同吧。可能他现实中没那么美好呢。那我也想看看，他到底有多不美好
搞定了。监控这个账号一旦上线了，就通知我。得嘞。不聊什么了。女人。瑶瑶。啊。他们两个没有一起回来，确实挺让我意外的。瑶瑶不辞而别。为什么？不知道啊。我一直以为瑶瑶应该是业务安插在黄永成身边的人啊。你调查他了？嗯，但没有太多疑点。那最好。但是能成为线下玩家，可都不简单。现在黄子成的状态，就根本没有意识到这个游戏有多么危险。季姐，嗯，黄子成登录游戏了。我带你去看看他在游戏里面都干嘛了。我能进去吗我为什么这种装扮？随机给你的账号，没得挑。老高不高兴，欢迎来到这公园。这是哪儿啊？区域划分，游戏会尽可能的找到玩家的真实地理位置，毕竟游戏还是存在线下的实战部分的。游戏已经根据大数据的资料显示，锁定了你的位置就在青海。这么多国家。这个游戏已经针对世界运行，所以从来都不会针对某一个人或者是某一个地方。如果我在青海，能接到巴黎的任务？当然可以啊。只要你达到一定积分和级别，就可以开启其他地图。小白玩家就要用小白玩家的道具，高端玩家可以用滑板。你要是喜欢的话，我可以借你啊。算了，还是这个吧，滑板我更不会。这里啊，就是游戏的初级关卡，只有通过这儿才能够进入游戏的主城区。那么初始任务就是为了让新手玩家熟悉整个游戏的操作系统。页面上会有提示，你只要根据提示来控制你的身体就可以了。玩家准备，游戏即将开始。
，任务失败。什么呀这是？看来这个游戏的世界真不适合你、啊。我现在只是不熟悉操作。哦，我信了。来来来来，再试，还来？不是过不了这关，进不了主题图吗？那你过了这关，人黄子成早下线了。不急，快点快点，你跟好我啊。嗯。哎，老板让一让。哎。运气不错，一上来就随机任务了。天干物燥，小心火烛。演出即将开始，白色的牧羊人，风吹走了他的毡帽。解谜游戏，双人滑板呢，不需要你做任何事情，就动动脑筋，做点贡献。上来，准备开始。玩家准备。还是影响了我的发挥啊！这就是游戏里的破壁啊！郑姐，怎么兑换 ？A P P 绑定国际信用卡，直接兑换。按目前来说的话，一个货币可以兑换一美元左右。这个任务就一美元啊？嗯，所以你知道为什么吸引了这么多游戏玩家了吧？你的任务怎么样了？有头绪了吗？啊，虚实一更。天干物燥，小心火烛。那就是晚上十九点到二十一点。演出，刚才我们路过了一间剧院，那剧院的 LED 屏显示预告就是晚上十九点到二十一点。白色牧羊人，毡帽，那就是戴着白色毡帽的人。你在这方面果然是有天赋啊，但是这个肢体协调呢，差点意思。种业工所，这什么地方？这扇门的背后才是真正的特工世界，带你去看看。走。玩家风筝，等级十八，通过。没事偷着玩游戏呀、啊、你。玩家老高不高兴，等级一，通过你要找谁？牧羊人。把信送到中央。
恭喜你完成任务。又收到钱了，太容易了吧？你是专业的，普通玩家就没有这么容易了。要不是你带着我，也进不来。知道就好。初级玩家的任务都是在小打小闹，通过升级。他们的任务难度会随之增加，而他们赚得的奖金也会随之提高。如果我想兑换钱的话，必须要绑定银行卡。信用卡。信用卡。嗯。为什么？你猜。嗯，跟惩罚措施有关。算你聪明。游戏能让玩家挣钱，也能想办法来要挟玩家，尤其是那些被间谍选中的玩家。一旦玩家想要中途放弃，那么游戏就会扣除信用卡中的额度来作为威胁，迫使他们不能轻言放弃。够严谨。嗯、这里还有各式各样的线上任务，密室解谜、枪战动作、跑酷冒险、杀人游戏，甚至还有德州扑克。他们都被罩在了特工世界的躯壳里，让那些梦想成为零零七的玩家在这儿可以切身的体验到作为特工的人生。这里有香车、美酒、美人，关于国际形势的情报，穿梭在枪林弹雨当中的人生。除此之外呢，他们还可以通过不断的做任务来赚取金币，但他们的目的也都只有一个：成为传说中的王牌特工。接受线下挑战赛，但是他们并不知道，一旦他们接触到了线下挑战，他们就不再是自己眼里的幸运儿了。你一直在寻找这些王牌特工？对，他们都是被拉下水的玩家。王子成也许就是下一个王牌特工，所以我们需要他。哎，王子成在那儿。这里就是特工任务的游戏交易平台，在这儿没有用钱买不到的信息。只限于游戏里的情况吗？当然不是。特工任务已经不单单是一个简单的游戏了，很多势力会利用这个游戏的隐蔽性，进行情报的情报交易。就算这个游戏剥离到线下任务，线上的游戏平台也没有那么清白。所以。这里相当于一个隐秘的情报交易点。对。王子成肯定在找关于瑶瑶的情报。念恋不舍呀。消息，于小月醒了。走。送我
有这么好的装备，看来这下游戏赚大钱了。发财了当然不能忘了你啊，有福同享嘛。你的福都是有代价，说吧，叫我干什么？还是你的魔？拿开你的魔杖！帮我找一玩家，绰号叫安娜。女的？啊？你们俩什么关系？就是我之前线下任务的搭档。还有我这，走的时候太匆忙了，没留联系方式。你要追人家？不是，我要调查他。他怎么了？很可疑，对我始乱终弃。我呸！我让人耍了，我得找回面子。你的面子你自己找。你不就是我面子吗？滚！那我还担心你找不着呢。有找不着的人吗？姓名瑶瑶，绰号安娜，三十八级金海市女玩家，已经开启了线下任务模式。漂亮吗？这跟找人有关系吗？没有，单纯好奇。你到底有没有路子？我能帮你找，有偿的。多少？两千个金币。我没听错吧？找男的舞者。不是你够不够意思啊？找不找？找，等馅儿吧。名字真土，叫安娜的玩家也太多。叫安娜的玩家太多了，中国地区就有六个，就是那最高级的那个，三十八级那个，没有三十八级了。他就知道跟我吹牛。有个四十二级。什么？这么高？哼，他可能是怕你自卑，所以隐藏了实力。我们有能力的女孩都会考虑一下男人的感受。那应该就是他了。金海不会有更牛的玩家了，但他的游戏信息特别少。我把关联的社交账号发给你了，你试试看，能不能找到就看你了。行吧，你给我发过来吧，有照片就行。你不会要用照片来 access 信息找人吧？拍摄工具、拍摄时间，还有拍摄时的经纬度，都在信息里。哼，那万一这照片是他随手当的呢？我看这个手机型号和他的一模一样，而且这拍摄时间就在上个月，应该就是他拍的吧？嗯，您为了泡妞还真是煞费苦心。是啊，欲望是驱使科技进步的原动力。挂了啊。应该就是他。我现在交代的话算自首吗？那要取决于你的态度。B 幺三的样本是我拿的。谁指使的你？教授。教授到底是谁啊？他自称自己是李教授，澳洲 B 学的华人教授。见过面吗？没有，我们都是线上联系的。那你们是怎么认识的？我给澳洲 BC 递交了申请，之后学校回了我邮件，联系我的人就是他。他说看了我的资料很赏识我，但是申请这所学校必须要在国外顶尖杂志发表过论文，我现在发表的杂志不够资格。他说他可以帮我，但是要求是我的论文里面必须要有最新的实验数据做支撑。他鼓动我盗用研究所的数据，我当时一心就想着能够申请下来，我觉得用一下数据应该也没什么
，我就那么做了。没想到我的噩梦开始了。你的论文非常好，老师，那我的申请是不是可以通过了？事情需要你完成。什么事？我需要一份你们实验室的最新研究报告。你开什么玩笑？那是生命的文件。怕什么？又不是第一次。嗯、后来我删除了他的联系方式，但是我已经甩不掉了。他开始以各种方式出现在我的生活里，威胁我。程吧，庄样本的容器是哪来的？那个。就没有李教授这个人，他给于小月所有的信息全是假的。有怀疑对象吗？是嘞。
，你帮我准备一下会议资料啊。什么研讨会？是这样，我有一个老朋友是生物专家，本来是要去北京的，我让他先来我们京海做一个学术讨论。他可是国际上顶级的专家，请来不容易。嗯，好的，明白了。嗯，会议的行程。我已经发到你的邮箱。嗯，这一次你们俩负责接待工作。嗯孩子吗？嗯，我就不去了吧，我也缓一缓。那我去了，你去吧，拜拜，拜拜。为什么不辞而别？游戏已经结束了。那结束了，我们就不能在一起了吗？游戏和现实是两个世界。有必要分那么开吗？不想惹麻烦。我是你的麻烦。有可能。第一关一共就五千个币，咱俩一人一半。为了找你，我基本上都花了。你可以不用这样的。可是我控制不住我自己。看来你真的是个麻烦。干嘛？你不说我是一麻烦吗？我现在告诉你，你的麻烦真的来了。什么意思啊？带你去个地方。你给我准备什么好吃的了吗？一切都是惊喜。走吧，海鲜大餐。海鲜大餐呀、啊！哎呀妈！哎，哎，这个地儿真挺不错的，你怎么找到的？这地儿我朋友的，你是看我面子才吃上的，不对吧，营业？你面子挺大呀。那当然了，我从小南湾区长大，号称南湾区小霸王。谁不给我锦衣夺面？那这么说，我以后还得靠你罩着呗。我发现现实中的你和游戏里不太一样。那游戏嘛，是另外一个世界。那你觉得游戏里都是假的吗？不，起码奖金是真的。你为什么来接下来？不想待在洛杉矶了呗。有事儿吧？对啊，哟，怪不得不辞而别，看来是有前车之鉴。来，长什么样？给我看看。你这人怎么那么八卦呀？我就是看看帅不帅，有没有我帅。没有，那肯定没有。我年轻不懂事，竟然在一个还没有你长得帅的男生身上浪费了那么多年。
。你这话听起来怎么那么别扭？<笑>来吧，来吧，喝酒。<笑>我们是大学同学，在一起好了四年。毕业那天，他突然告诉我，他爸得了重病，需要花很多很多的钱。这个病呢，就像一个无底洞一样，会把我们两个挖空的。而且他身上也没有什么钱，留学的贷款也没有还清，所以他就跟我说，为了不拖累我，只能跟我分手。这话谁信啊？谁信谁傻？哎，我就信了，我不光信了，我还觉得特别内疚呢。当时我就想，不行，我得陪着他一起面对。那喜欢一个人，就应该陪着他面对所有的事情嘛，对吧？于是我就回家拿了所有的积蓄，我去找他。那后来呢？我不知道，那个孙子在酒店跟人办婚礼呢，说是那个新娘有钱又有势，就长得丑了点。那他爸呢？他爸更离谱，哎，那在酒席上那叫一个开心啊！老头是个练家子，一个跟头翻上台，唰唰唰，甩了一条拳。你这也太搞笑了吧！耍拳是我编的。不过他爸那个身体真的是倍儿棒，那看上去神采奕奕，气宇轩昂，什么事儿都没有。其实我也能理解他。一个人嘛，在国外生活不容易。他谁不想少奋斗十年啊？是不是？所以，你就一气之下，回到了金海。我碰巧收到了哲月的 offer， 想换一个环境，就过来了。那你这是来疗伤的呀？我有那么脆弱吗？那再说了。如果不是因为他，咱俩能在这吃烤鱼吗？是是，你呀、啊，平时看起来挺聪明，怎么到关键的时候那么笨？别人一听这就是一瞎话，你还能信了？现在想想确实挺好笑的。但是人嘛，现在一段感情当中的时候，肯定会变得盲目，但确实傻。干嘛？安慰安慰你啊！哎，你满手都是油，你别动我！我不需要安慰，一点事儿都没有，好得很。那你不能因为一次遇人不淑就全盘否定吧？这不公平。有时候想一想，确实挺奇怪的。有些人相处了那么久，自认为很了解，但到头来你才发现，对方在想什么。你根本什么都不知道。我批准你可以反复测试我。你那么有自信啊？如果这样会给你安全感的话，我无所谓。反正从你第一眼看到我的时候，就是我的本心。哎，你这样很容易受伤的。比起受伤，我更害怕错过。你也接到任务了，奖金这么高？奖金越高呢，就说明风险越大，只能说这个任务比之前的都危险。接了，你来不来？当然，我怎么可能让你一个人去？石子坠落在心窝，心底泛起一轮风波，一道深。
时。